Halo sahabat UT, berikut cara mendaftar menjadi mahasiswa universitas terbuka Pertama, kamu klik Google Chrome di admisi stripsia.ut.ac.id Setelah itu, jika muncul tampilan seperti ini, silakan klik pengguna baru atau daftar di sini Nah, kalau muncul seperti ini, silakan lengkapi data-data pribadi kamu ya Sama kamu pilih dulu jenjang pendidikan, ada diploma dan sarjana, magister dan doktor Nah, biasanya kalau misalkan kamu mau ambil jurusan diploma dan sarjana, klik diploma dan sarjana setelah itu, silakan tulis nama lengkap sesuai dengan KTP. Lalu, silakan isi data diri sesuai dengan KTP, seperti tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian, isilah data pribadi dengan benar ya. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui ya, apa itu RPL dan apa itu non-RPL. RPL adalah untuk kamu yang lulusan D3, S1, atau yang pernah berkuliah. Sedangkan yang non-RPL adalah buat kamu yang lulusan SMA, SMK, MA, paket C, atau sederajat. Jadi jika kamu adalah lulusan SMA atau SMK, silakan pilih yang non-RPL, lalu pilih program studi yang kamu minati. Setelah itu silakan lanjut mengisi data lainnya ya seperti fakultas, nomor handphone, email dan password untuk akun kamu. Jika semua data sudah terisi, maka jangan lupa mengisi CAPTCHA, lalu klik buat akun mahasiswa baru. Jika sudah muncul seperti ini, artinya pendaftaran kamu sudah berhasil dan link aktivasi akan dikirimkan melalui WhatsApp atau email yang sudah kamu daftarkan tadi. Setelah kamu sudah menerima link aktivasinya, silakan kamu klik dan pilih aktivasi sekarang. Nah, setelah kamu klik aktivasi sekarang, maka muncullah seperti ini. Lalu kamu masukkan email dan password yang sudah kamu daftarkan, kemudian isi captcha dan masuk. Ketika masuk, kamu langsung diarahkan untuk membayar tagihan admisi. Silakan kamu klik unduh. Nah, setelah kamu klik unduh, bisa kamu save PDF-nya dan kamu bisa melakukan pembayaran melalui nomor tagihan.
Nah untuk jenis pembayaran bisa kamu pilih sesuai dengan keinginan kamu Pembayaran bisa juga dilakukan melalui Alfamart Indomaret atau M-Banking Kalau ini saya pilih melakukan pembayaran lewat Visa ya Nah jika kamu sudah melakukan pembayaran maka akan muncul notifikasi seperti ini Lalu kamu klik admisi lagi dan balik seperti ini Masukkan akun kamu kemudian capcah dan login kembali Nah jika kamu sudah masuk maka kamu akan melanjutkan tahap selanjutnya dengan mengklik selanjutnya Lalu silakan klik unduh katalog untuk mengetahui lebih detail mengenai program yang kamu ambil Setelah itu kamu klik juga unduh kit untuk memahami perkuliahan di universitas terbuka Setelah semuanya sudah diunduh kamu klik selanjutnya untuk mengisi data diri calon mahasiswa Nah pada bagian ini kamu silakan mengisi dan melengkapi data Kemudian kamu klik simpan dan selanjutnya Dan klik ya simpan Ketika muncul informasi layanan Silakan kamu pilih mau ambil sipas atau non sipas Sipas adalah sistem paket Non sipas adalah sistem bukan paket. Setelah kamu memilih layanan, maka dilanjutkan untuk mengisi data pribadi lainnya Pada bagian ini, jika kamu adalah lulusan SMA, untuk perguruan tinggi asal dikosongkan, NIM-nya juga dikosongkan termasuk IPK juga dibuat nol. Lalu klik simpan dan selanjutnya. Setelah berhasil, maka kamu diminta untuk mengisi informasi tambahan. Silakan diisi ya.
Pada bagian ini kamu dipersilakan untuk memilih Jika kamu difabel silakan klik ya Tapi jika kamu bukan difabel silakan klik tidak Lalu simpan dan selanjutnya Nah ini adalah tahap terakhir di sini kamu bisa mengunggah file yang sudah diminta seperti pas foto berwarna, scan ijazah dan lain-lain Kemudian jika kamu sudah melengkapi berkasnya, kamu klik simpan dan selanjutnya Jika semua file sudah diupload, maka kamu tinggal menunggu validasi. Jika kamu sudah berhasil divalidasi, maka akan muncul notifikasi pada email kamu bahwa kamu sudah berhasil divalidasi. Nah, jika sudah mendapatkan notifikasi seperti ini, kamu silakan klik link berikut agar kamu diarahkan ke tahap selanjutnya. Setelah kamu berhasil divalidasi, maka kamu akan mendapatkan NIM, artinya kamu sudah berhasil menjadi mahasiswa universitas terbuka. Saat kamu sudah berhasil mendapatkan NIM, kamu diarahkan untuk mengunduh kartu tanda mahasiswa sementara, lalu silakan kamu klik unduh. Eits, bukan sampai di sini saja ya. Selain itu, kamu harus registrasi mata kuliah. Ketika kamu berhasil menjadi mahasiswa, kamu diarahkan untuk meregistrasi mata kuliah dengan cara klik registrasi mata kuliah. 
Tapi sebelum melangkah registrasi mata kuliah silakan tambah alamat dulu Dengan cara klik tambah alamat Kemudian Tambah alamat detail dan lengkap Karena alamat ini akan mempengaruhi proses pengiriman bahan ajar kamu Jadi usahakan untuk mengisi alamat dengan lengkap, jelas, dan detail Jika alamat lengkap sudah diisi, maka silakan untuk mengklik simpan Nah setelah mengisi alamat Barulah kita melanjutkan registrasi mata kuliah Dengan memilih lokasi tempat ujian Misalnya di Palembang silakan klik kota Palembang 1 Lalu dipilih Dan pilih registrasi mata kuliah Setelah itu, maka muncul seperti ini. Silakan klik buat tagihan. Khusus prodi sistem informasi, tagihannya sebesar 1.800. Jika seperti ini, maka artinya registrasi mata kuliah sudah berhasil untuk membayar silakan klik pembayaran lalu silakan gunakan nomor billing untuk membayar pembayaran uang kuliah jika sudah seperti ini silakan melakukan pembayaran sesuai dengan pilihan pembayaran kamu jika sudah selesai, selamat menunggu informasi selanjutnya.